Hi friends, welcome to Anshu's library. Today I am going to discuss about forest resources. First of all, we know that forests are very important natural resources. Uh, and uh, these uh, forests are act as green blanket, green, green blanket to the earth surface, which produce number of commercial goods. Not only commercial goods, they also provide number of environmental services which are very essential for life which are very very essential for life and the manaki main ga manam gurtunchu calls in the exam point of view lo forest anevi renewable non renewable resources a nadiginatlaite forest or renewable resources the first topic in forest resources is uses of forest what are the uses of forest we know that there are two types of uses the first one is commercial use and the second one is ecological use or environmental use commercial use we know that forests provide a large number of commercial goods like timber firewood pulp wood pulp wood ninchi manam paper anedi tayar cheyadam jarugutundi and alage number of food items edible oils and non edible oils so many more items are we we are extracted from uh, forest regions so definitely manaki forest are we number of innumerable materials are we goods are we manam forest ninchi extract cheskuntunnam kabatti definitely commercial use are we ekkuga undi ikkada koncha ikkada konni scenarios chusinatlaite half of the timber manaki every year half of the timber anedi which is used for heating and cooking purpose ki uh, remove cheyadam jarugutundi forest ninchi manam extract chesukodam jarugutundi and one third of wood harvest is used for building materials as plywood hardwood particle board chip board ilante vanni cheyadaniki oka one third wood ni manam extract chesukodam jarugutundi forest ninchi alage one sixth of the wood harvested is converted into pulp and used for paper industries and we know that uh, and beside all these uh, uses we know that many forest lands are used for mining mineral extraction kosam mining ane jarugutundi and uh, and recent years lo uh, hectares of forest lands are converted into agricultural lands to meet the demand of food food demand ni uh, decrease cheyadam kosam forest lands ni agricultural lands laga convert cheyadam jarugutundi alage grazing activities and development of dams uh, so these are all the commercial benefits and coming to the ecological uses these are very very important ex- ecological uses just look at this sentence uh, while a typical tree produce commercial goods worth about 590 dollars it provide environmental service worth nearly వన్ ల్యాక్ నైంటీ సిక్స్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ అంటే ఒక ట్రీ అనేది మనకి కమర్షియల్ వాల్యుబుల్గా తీసుకున్నట్లయితే ఒక ఫైవ్ నైంటీ డాలర్స్ని జనరేట్ చేసినట్లయితే అదే ట్రీ అనేది ఎన్విరాన్మెంటల్ సర్వీసెస్ అనేవి ఎంతతో ఈక్వల్ అండి దాదాపు వన్ ల్యాక్ నైంటీ సిక్స్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ డాలర్స్కి సమానమైన ఎకలాజికల్ సర్వీసెస్ అనేవి ఒక ట్రీ నుంచి మనం పొందొచ్చు సో వాట్ ఆర్ ద ఎకలాజికల్ యూజెస్ we know that generally we know that production of oxygen the trees produce oxygen by photosynthesis which is very very vital for living organisms so these forests are rightly called as earth lungs antaru again an exam point of view lo earth lungs anangane blind ga manaki forest resources anevi gurtuku raavali and the next one is reducing global warming we know that the main greenhouse gas is carbon dioxide so ekkuga adavullo chetlane undadam valla aa carbon dioxide anedi absorption jarugutundi due to the process of photosynthesis so definitely carbon dioxide eppudaithe absorb ayipoyindo greenhouse gas anedi deplete avutundi so kontha varaku manam global warming ni reduce cheyachu and the next use is wildlife habitat these uh, forests provide home for millions of species for millions of plants and millions of animal species ki forest anevi oka habitat ni ante oka living place ni provide chestunnayi 
సో వైల్డ్ లైఫ్ హ్యాబిటేట్ అనేది కూడా మనకి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి అని అంటే డెఫినెట్గా ఫారెస్ట్ అనేవి మనకు ఉండాలి అండ్ అలాగే ద నెక్స్ట్ యూజ్ ఈజ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ హైడ్రలాజికల్ సైకిల్ సో హైడ్రలాజికల్ సైకిల్ అనేది అంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా రెయిన్ఫాల్ అనేది టైంలో టైంకి అంటే సీజనల్ రెయిన్ఫాల్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇయర్లీ యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్ అనేది మెయింటైన్ అవ్వాలి అని అంటే డెఫినెట్గా ఫారెస్ట్ కవర్స్ అనేవి మనకి ఉండాలి సో వి నో దట్ ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ మాయిశ్చర్ అనేది మనకి ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ ఏవైతే ట్రాపికల్ దట్టమైన అడవుల నుంచి దాదాపు మన వరల్డ్లో ఎక్కడైతే మాయిశ్చర్ తేమ అనేది ఉందో ఆ తేమ ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద ఆ తేమ ఆఫ్ ఏదైతే మాయిశ్చర్ అనేది ఉందో ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ రీజియన్స్ సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ హైడ్రలాజికల్ సైకిల్ అనేది రెగ్యులేట్ అవ్వాలి అని అంటే డెఫినెట్గా ఫారెస్ట్ కవర్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి అండ్ ద నెక్స్ట్ యూజ్ ఈజ్ సాయిల్ కన్జర్వేషన్ సాయిల్ కన్జర్వేషన్ మీన్స్ మనకి ఎప్పుడైతే ఫారెస్ట్లో ఉండే ట్రీస్ అనేవి ఉంటాయో ఆ ట్రీస్ అనేవి వాటి రూట్స్తో సాయిల్ని పెనెట్రేట్ చేసి ఉంటాయి సో అలా పెనెట్రేట్ చేసి ఉండడం వలన విచ్ ప్రివెంట్ సాయిల్ అరోజన్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ సాయిల్ ఎరోజన్ విండ్ బ్రేక్స్ అనేవి కూడా జరగకుండా ఉంటాయి ఏదైనా ఈదురు గాలులు వచ్చినప్పుడు చెట్లు విరిగిపోవడం కావచ్చు సాయిల్ మట్ట అంతా కూడా కొట్టుకెళ్ళిపోవడం కావచ్చు సో ఇలాంటివన్నీ జరగకుండా మనకి కన్జర్వేషన్ జరగడానికి ఫారెస్ట్ అనేవి డెఫినెట్గా యూజ్ అనేది ఉంది అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పొల్యూషన్ మోడరేటర్ సో ఫారెస్ట్ కెన్ అబ్జర్వ్ మెనీ టాక్సిక్ గ్యాసెస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్న కార్బన్ డయాక్సైడ్ అండ్ కెన్ కెన్ హెల్ప్ ఇన్ కీపింగ్ ద ఎయిర్ ప్యూర్ దే హ్యావ్ ఆల్సో బీన్ రిపోర్టెడ్ టు అబ్జర్వ్ నాయిస్ అండ్ డస్ హెల్ప్ ఇన్ ప్రివెంటింగ్ ఎయిర్ అండ్ నాయిస్ పొల్యూషన్ సో ఇక్కడ ఒక ఫారెస్ట్ అనేవి దే ఆల్సో యాక్ట్ యాజ్ పొల్యూషన్ మోడరేటర్స్ నాట్ ఓన్లీ అబ్జర్వ్ టాక్సిక్ గ్యాసెస్ బట్ ఆల్సో ప్రివెంట్ నాయిస్ పొల్యూషన్ సో నాయిస్ పొల్యూషన్ అనేది కూడా రెడ్యూస్ అవుతుంది సో ఎలా రెడ్యూస్ అవుతుంది ఎక్కడైతే ఫారెస్ట్లో నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీస్ అనేవి ఉండడం వల్ల ఆ ట్రీస్ అనేవి అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి నాయిస్ అనేది ఒక ఓపెన్ ఏరియాలో ఒక ఇండస్ట్రీ అనేది ఉంటే ఎక్కువగా నాయిస్ అనేది వస్తుంది అదే కనుక అదే ఏరియాలో సరౌండింగ్ మొత్తం కూడా ట్రీస్ అనేవి ఉంటే దీస్ ట్రీస్ ఆర్ అబ్స్ట్రక్ట్ దట్ నాయిస్ నాయిస్ని ఆపు కొంతవరకు ఆపగలుగుతాయి సో ఇట్ ఇట్ లీడ్స్ టు రెడ్యూస్ ద నాయిస్ పొల్యూషన్ సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎకలాజికల్ యూజెస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యూజెస్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ దే ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ యూజెస్ కమర్షియల్ అండ్ ఎకలాజికల్ యూజెస్ and coming to the next topic over exploitation of forest why these forest regions are get exploited exploited means deterioration enduku deplete avutane forest regions anevi already uh, i already discussed before uh, we know that ekkuga population anedi ekku ayipodam valla demand anedi raw materials demand anedi ekku avutundi ఫుడ్ డిమాండ్ అనేది ఎక్కువ అవ్వడం వలన ఫారెస్ట్ అనేవి మొత్తం కూడా క్లియర్ చేసి మ్యాక్సిమం ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్లో డెవలప్మెంటల్ ప్రాజెక్ట్స్ వస్తున్నాయి అండ్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ ఆర్ క్లియర్ అండ్ సీముట్టు కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్ సో దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ ఫర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్ అనేవి ఎక్స్ప్లాయిట్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ డీఫారెస్టేషన్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై డీఫారెస్టేషన్ వి నో దట్ డీఫారెస్టేషన్ అంటే ఫారెస్ట్లో ఉండే ట్రీస్ మొత్తాన్ని కూడా రిమూవ్ చేయడాన్ని మనం డీఫారెస్టేషన్ అంటాము అంటే కొంతవరకు ఏ ఏరియా అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఆ ఏరియాలో ఉండే ట్రీస్ మొత్తాన్ని రిమూవ్ చేయడాన్ని డీఫారెస్టేషన్ అంటాము సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే సమ్ సినారియో ద టోటల్ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ వాజ్ ఎస్టిమేటెడ్ టు బి సెవెన్ థౌజండ్ మిలియన్ హెక్టార్స్ మనకి వరల్డ్లో పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో నైన్టీన్ హండ్రెడ్లో దాదాపు సెవెన్ థౌజండ్ మిలియన్ హెక్టార్స్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అనేది ఉంది విచ్ వాజ్ రెడ్యూజ్ టు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నైంటీ మిలియన్ హెక్టార్స్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అండ్ ఫెల్ డౌన్ టు టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ మిలియన్ హెక్టార్స్ బై టూ థౌజండ్ అండ్ టూ థౌజండ్ టెన్ సినారియో ప్రకారం దాదాపు టూ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ మిలియన్ హెక్టార్స్ వరకు ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అనేది ఉంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే సినారియో చూసుకున్నట్లయితే కొంతవరకు మన ఇండియాలో కావచ్చు త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ కావచ్చు కొంతవరకు ఫారెస్ట్ డీఫారెస్టేషన్ అనేది కొంతవరకు రెడ్యూస్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు స్టెబిలైజ్డ్గా ఉంటుంది ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ అన
as per uh, FAO estimations prakaram manaki forest cover anedi stabilized ga ante maintain avutundi uh, mari ekku ga ledu alane takku ga nu ledu mana india lo teesukunnatlayite approximately 80 million hectares of forest land anedi man india lo undandi and the deforestation rate anedi kuda it is very less in temperate countries endukante temperate countries lo diversity anedi Takuga untundi and it is very very high in tropical countries. Tropical countries lo chala ekuga untundi. Why? Because akad ekuga diversity ane di ekuga untundi gavati. So what are the major causes of deforestation? So the first cause is shifting cultivation. So shifting cultivation. Dada pu mano every year this kuna tlaite. Dada pu five lakh hectares of forest land ane di. Complete ga, kam thagala bette si, but ni motto nari ke si, aadavul ni cultivators ane varlu cultivable lands laga convert chas naru. Man India lo dis kuna tlaite northeast region, northeast region and Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, northeast region sante Assam, Gavachu, Meghalaya, Mizoram, Ilanti states lo and alagi mana ka Andhra Pradesh lo, Bihar and Madhya Pradesh lo dis kuna tlaite every year. Half of the forest region and the complete ga, uh, clear chest naru elante than the Tagalabiti Kavachu, what ne uh, Chitlan Narikes Kavachu, cultivable lands laga convert chest naru. So, this is one of the cause for deforestation. And the next cause is fuel requirements. We know that due to the increasing of population, increasing the demand of fuel, fuel would ane the demand ane the increase out on the so increase out on the it increases the pressure on forest forest trees may the pressure on the increase out on the and the next cause is raw materials for industrial use we know that the same reason due to the increasing of population increasing the demand of uh, goods commercial goods demand on the goda increase out on the day by day so definitely forest me the tremendous pressure on the definitely increase out on the ikkada okka sar chudandi play wood is in great demand for packing tea for tea industries of assam assam lo play wood anedi chaala demand anedi untundi endukante aa tea evaithe unnayo aa tea leaves kavachu aa tea powder ni store chese wooden boxes ni tayar cheyadaniki aa play wood anedi ekkuga use chestha untaru and alage fair tree wood is exploited greatly for packing apples. Apples ne pack che da ne ki vade wooda ne idh gorna complete ka exploit type ne means deplete type ho thundi. So ilant e vanne gorda utilize che da mala gorda deforestation ne idh jaru thundi. And the next cause is development projects. Massive destruction of forest occur for various developmental projects. We know that nowadays le kuga hydroelectric projects. And big dams, road constructions, mining, these are all developmental activities. We turn it one lagoon massive destruction, forested regions and massive ga destruct out. So this is one of the cause. And the next one is growing food needs. So we know that uh, India is a developing nation. So it could deforestation rate and edi chala ekku ga untundi and uh, why because we know that growing population population ekku ga unnadam valla we are converting uh, forest lands into agricultural lands and alage settlement areas ante nevasinchadaniki kuda areas anevi uh, build up cheyadam jarugutundi ante forest lo unde trees mottanni remove chesi akada buildings kattadam anedi jarugutundi so it leads to deforestation and finally over grazing over grazing ante we know that and over grazing ante uh, ikkada manaki main ga evaithe forest lands anevi deforestation jarugutayyo aa deforestation jarigina areas lo main ga geddi grass anedi grown up avutu untadi fodder anedi vastu untadi so these over grazing by cattle it leads to further degradation of land inka land anedi asal forest anevi deforestation jarigithene degradation start avutundi inka dani meeda grass anedi grown up ayinappudu vaatini complete ga ee cattle anevi so grazing cheyadam valla further degradation anedi land anedi complete ga deteriorate avutundi so this is also one of the cause for deforestation and finally what are the consequences major consequences of deforestation so ikkada deforestation jaragadam valla the first cause is it it uh, threatens to existence of species wildlife species ki oka habitat anedi 
डेफिनेट लास्टी सो लास्टू बयोडवर्सीटी बोथ प्लांट अं ऐनम अने लास्ट एंड द नैक्स्ट वन ईज हईड्रोलाजिकल सैकिल गेट एफेक्टेड देर बै इंफ्लूंसिंग रेनफा मन के हईड्रोलाजिकल सैकिल अनेफेक्टो रेनफा अने करक्ट टाइम की रावी इपू सीजनल एवं करक्ट सैक्ंग जगे रेनफा अने डेफिट इग्युर् सो दिश आलो वन आफ द कावे ड्यू टू डीफारेस्टेस एंड द नैक्स्ट वन ईज प्रॉब्लम आफ् साइल एरोजन मेकड़े फारेस्ट उ्रीस अने रिमूव चस्ताो अड़ा साइल अनेजी एरोडी साइल अनेडते एरेडो इट लीड्स टू डिक्रीज आफ् साइल फर्टिटी साइल फर्टिटी अने लास्टी एंड फैनली इन हिली एरिया हिली एरिया कीफारेस्टेस जगनते इट लीड्स टू लैंड स्लैड्स लैंड स्लैड्स अने जगे झान्स उ सो दीज आर् द कासीक्वे आफ् डीफारेस्टेस सो दीज आर् सम आफ द टाप सम आफ द टापिक विच आर् कवर्ड इन फारेस्ट रीसोर्स ई हॉप यू लाइक दिश वीडियो मे वीडियो नचनते लाइक् शेर चयी अं प्लीज़ सब्सक्रैब टू मई चानल थैंक यू